ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلوات على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو بأهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين سمر کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولی کال غجت ابن الحسان صلوات کا علیہ وعلی آبائے فی حادہ سار وفی کل سار ولیان وحافظا وقائدان وناصرا ودليلان وانا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات قد محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقط قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة صلوات بر محمد وآل محمد به مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ نے انسان پر ایک محبت کو واجب قرار دیا اور وہ محبت محمد اور آل محمد ہے اور اس کا ریزن ہے کیونکہ اگر محبتیں ہمارے کنٹرول میں نہ ہوں تو ہماری زندگی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی انہی محبتوں کی وجہ سے کوئی لوگ عرش پہ پہنچتے ہیں اور انہی محبتوں کی وجہ سے کچھ لوگ فرش تک آتے ہیں یہی محبت ہے جو انسان کو جنت تک لے کر جاتی ہے اور یہی محبت ہے جو انسان کو جہنم تک لے کر جاتی ہے مطلب ہمارے وجود میں اگر کوئی چیز کسی چیز کے لیے کشش پیدا کرتی ہے اٹریکشن پیدا کرتی ہے وہ محبت ہے بچے کے وجود میں کچھ چیزوں کی اٹریکشن ہے جوان کے وجود میں کچھ اور چیزوں کے لیے اٹریکشن ہے بندہ پچاس سال کا ہوگا کسی اور چیز کی ویلیو ہوگی اسی سال والا ہوگا کسی اور چیز کی ویلیو ہوگی میں نے شاید مزاہن اس دن مجلس میں کہا تھا کہ بچے سے پوچھا جائے کہ بھائی شادی کرنی ہے یا اس کریم لینی ہے تو بچہ بولے گا کہ مجھے کیا لینی کریم لینی ہے بچے سے پوچھا جائے کہ آپ نے بڑی گاڑی لینی ہے یا کوئی پلی سٹیشن کی گیم لینی ہے تو بچہ کیا بولے گا میں نے گیم کھیلنا ہے اور یہی کوئیشن اگر آپ بیس سال والے بندے سے کرو کہ تجھے کیا چاہیے وہ بولے گا اس کریم لے کر میں کیا کروں گا آپ شادی کرا دو میرے لیے یہی بہتر ہے اور یہی کوئیشن اگر پچاس سال والے بندے سے کرو گے تو ٹائم با ٹائم 
हमारी सिलेक्शन क्यों बदलती है क्योंकि हमारी मोहब्बतें बदलती जाती हैं ये मोहब्बत है जो हमें बताती है कि मैंने किस चीज़ को चुनना है किस चीज़ को नहीं चुनना तभी जब आप तीस के होते हो चालीस के होते हो पचास के होते हो अब आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए आपने जो पंद्रह साल में किया या बीस साल में जो आपकी सिलेक्शन थी या चॉइस थी वो सही है या गलत है तो आप बोलते हो कि अगर आज मुझसे पूछा जाए वो काम मैं आज न करता क्योंकि आपका तजुर्बा बड़ा है आपका इलम बड़ा है वो जिस तरह से आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ती जाती है उसी तरह वो मोहब्बतें जो मेरे लिए बहुत अजीज़ होती हैं वो ज़िंदगी के एक वक्त में नाकारा बन जाती हैं मतलब ये मोहब्बत बताती है कि मैं जिस चीज़ को पसंद कर रहा था शायद वो पसंद शहवत की बुनियाद पे थी शायद लाहौ लाइफ की बुनियाद पर थी शायद नशे की वजह से थी शायद आदत की वजह से थी लिहाजा उसने मेरे दिल में उस पसंद को ईजाद किया पसंद को बनाया मैं चीज़ों को सेलेक्ट करता गया तो अहलबायत का काम क्या है ये जो छोटी छोटी अकलें हैं इन्हें इंसान कामिल का मतलब यह है कि अकल को कामिल किया जाए और जब इंसान की अकल कामिल हो जाती है वो हुसैन का इंतखा करता है यजीद का इंतखा नहीं करता जब इंसान की अकल कामिल हो जाती है वो अली का इंतखा करता है अली के मुखालिफ का इंतखा नहीं करता सलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद तो पता चला कि मैंने पूरी जिंदगी एक चीज पर लगा देनी है कि मैं ये जान सकूं कि मैंने इंतखा किस चीज का करना है किसे अपना दोस्त बनाना है किस से मोहब्बत करनी है किस से नफरत करनी है अगर ये नॉलेज मेरे पास आ गया मेरी ज़िंदगी बेहतरीन ट्रैक पे चलेगी दुनिया में भी सुकून मिलेगा आखिरत में भी सुकून मिलेगा वही परवरदगार आलम कहता है कि जो मकाम खुदा से डरता है अल्लाह की मारफत हासिल करता है परवरदगार आलम कहता है उनका दर्जा जन्नतान दो जन्नतें मैं उनको अता करूँगा मासूम से पूछा मौला जन्नत तो एक है ये क्या हुआ कि अल्लाह उनको दो जन्नतें अता करेगा फरमाया उसके लिए दुनिया भी जन्नत बना देगा आखिरत भी जन्नत बना देगा दुनिया में भी सुकून अता करेगा आखिरत में भी सुकून अता करेगा सब ये सुकून न जगह के अंदर होता है ये सुकून न इन्वायरमेंट के अंदर होता है असल सुकून इब्तदा इंसान के जहन के अंदर होती है जिसे पीस ऑफ माइंड बोला जाता है असल सुकून इंसान के वजूद के अंदर होता है अगर बंदा अंदर से परेशान है लग्जरी से लग्जरी लाइफ भी दी जाए उसे मजा नहीं आएगा अगर बंदा अंदर से घबराहट का शिकार है आप बेहतरीन कंट्री बेहतरीन माहौल बेहतरीन इन्वायरमेंट में उस बंदे को रख लो लेकिन उसे सुकून नहीं मिलेगा लेकिन जो बंदा अंदर से मुतमिन हो अगर झोपड़ी में भी सो रहा हो तो वो सुकून की नींद सोता हुआ नजर आता है किसी को जमीन पे नींद सुकून से आ जाती है और किसी को नरम बिस्तर पे भी नींद सुकून से नहीं आती तो सुकून बाहर की चीजों में नहीं है सुकून अंदर की चीज में है और अंदर कुदरत ईमान है जिसको खुदा उसके कल्प पर खुदा सुकून नाजिल कर देता है और वह तभी नाजिल होता है जब इंसान इस कायनात के राजों को समझ जाए और राज तब तक समझ में नहीं आते जब तक इंसान का इतसाल मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ न हो सलवा पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद आपने भी महसूस किया होगा जब आप बच्चे थे तो शायद आप अपने वालिद से एक साइकिल लेने के लिए जिद कर रहे हों कि एक ने कहा कि मौलाना मैं तीन दिन नहीं सोया था और इतना रो रहा था कि ये साइकिल मुझे चाहिए कहा जब जवान हो गया हूँ तो अपने आप पे हंसी आती है करे छोटी सी साइकिल के लिए मैं कितना रोया था कभी बंदा बच्चा होता है खिलौने के लिए कितना रोता है इसी तरह जवानी में भी हम बच्चे होते हैं पसंद बस बदलती रहती है कभी वो प्लास्टिक का खिलौना होता है कभी वो इंसान बन जाता है कभी वो लोहे की गाड़ी बन जाती है कभी वो पत्थरों का घर बन जाता है कभी वो कागज़ों के नोट बन जाते हैं पसंद बदल रही है लेकिन जिद वही है पसंद बदल रही है लेकिन ख्वाहिश वही है पसंद बदल रही है लेकिन चीजों को हासिल करने की तमन्ना वही है फरमाया हाँ जरूरतों को और जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करो खुदा उस चीज के लिए मना नहीं करता लेकिन अपनी जरूरतों और तमन्नाओं की चादर को इतना फैलाओ जितनी तेरी नीड है अगर उससे ज्यादा फैलाओगे तो परेशानियों में मुबतला हो जाओगे अगर उससे ज्यादा सोचोगे तुम्हारे वजूद का सुकून खत्म हो जाएगा क्यों फरमाया मुसलमान को चाहिए कि क्या करे अनात करे अनात का मतलब क्या है अनात का मतलब यही है कि अपनी जरूरत के हिसाब से बंदा चीजों को सोचे लेकिन इंसान के वजूद में एक सिफत है वो सिफत हिरस है मसला आपको जब भूख लगती है आप किसी होटल पर जाओगे आपका दिल है मीठा खाओ किसी मिठाई की दुकान पर जाओगे और जब शिद्दत की भूख होती है बंदे का दिल करता है पूरी मिठाई की दुकान खरीद ले अब जब शिद्दत की भूख होती है बंदे का दिल करता है कि होटल में जितने आइटम हैं सबको मंगवा ले और खा ले लेकिन अगर ये अपनी अकल से सोचे कि अल्लाह ने पेट कितना दिया है महदूद दिया है और जिन खानों की तू तलब कर रहा है वो लामहदूद खाने हैं वो पेट में जाने की सलाहियत नहीं रखते अब तलब तो यह है कि मैं एक हजार किलो खा लूँ लेकिन पेट में अल्लाह ने एक हजार ग्राम की जगह रखी है अब यहाँ पे टकराव होता है ख्वाहिश का और अकल का डिमांड उतनी करो जितनी तुम्हारी नीड है नीड से ज्यादा डिमांड करोगे तुम्हारा सुकून क्या हो जाएगा तबाह बर्बाद हो जाएगा शायद मैंने कई साल पहले मिसाल दी थी अबीर उलमोमिन की एक मिसाल है इमाम फरमाते सुफरे पे उतने तो आम रखो 
فرمائے جن سفروں پہ زیادہ تعام ہوتے ہیں ان سفروں سے اٹھنے والوں کے وجود میں سکون نہیں ہوتا جن سفروں پہ زیادہ تعام ہوتے ہیں ان سفروں سے جو بندہ اٹھتا ہے ان کے وجود میں سکون نہیں ہوتا وہ حسرت لے کے اٹھتے ہیں مثال دوں آپ کو کیسے پریکٹیکلی اب پاکستان میں تو ایسے ہوٹل ہیں مجھے نہیں پتا تنزانیہ میں ہیں کہ نہیں ہیں ہمارے یہاں کچھ ایسے ہوٹلز ہیں پیکیج ہوتا ہے اس میں بوفا بولتے ہیں اس سے کئی لوگ عراق بھی جاتے ہیں بھائی بوفے والا ہوٹل چاہیے وہ سرزمین جہاں تمناؤں کو مٹانا چاہیے اور وہاں پہ تمناؤں کو ڈھونڈنے کے لیے بندہ چلا جاتا ہے پورا سسٹم ہی ہمارا الٹا چل رہا ہے اب بوفے کا مطلب کہتے ہیں بھائی آپ پاکستانی حساب سے بتا رہا ہوں کہ مثلا دس ہزار پاکستانی آٹھ ہزار پاکستانی آپ دو گے اور چالیس آئٹم ہوٹل کے اندر ہیں مچھلی بھی ہے باربی کیو بھی ہے میٹھا بھی ہے زردہ بھی ہے پان بھی ہے سب کچھ ہے اب بندے کو بھوک اب کہتا ہے کہ ہوٹل والا بڑا پاگل ہے آٹھ ہزار میں ٹکٹا بھی دے رہا ہے بروس بھی دے رہا ہے کڑھائی بھی دے رہا ہے نہاری بھی دے رہا ہے بریانی بھی دے رہا ہے مچھلی بھی دے رہا ہے سارے آئٹم فورٹی آئٹم چائنیز بھی اس میں پتہ نہیں ملیشین سارے کھانے یہ ہوٹل والا تو پاگل ہو گیا ہے کہ آٹھ ہزار میں ہمیں سب کچھ دے رہا ہے اب یہ ہوٹل والے کو پاگل سمجھ رہا ہے ہوٹل والا اسے پاگل بنا رہا ہے ہوٹل والے کو پتا ہے کہ انسان کے پیٹ کی لیمٹ کیا ہے دیکھیں مثال کے طور پر میں نے یہاں پہ ایک بڑا ڈرم رکھا ہے اور اس کے اندر پچاس میٹر مثلا پیٹرول ہے اب میں نے کہا بھائی جو بھی آئے پچاس لیٹر پیٹرول ہے اور جسے جتنا چاہے بھر کے لے جائے لیکن شرط یہ ہے اپنے ساتھ ایک لیٹر کا گیلن لاؤں اب سیدھی سیدھی بات ہے ایک لیٹر کے گیلن میں کتنا پیٹرول جائے گا ایک ہی لیٹر جائے گا رکھا میں نے پچاس ہوا ہے دکھاتا پچاس ہوں لیکن کیونکہ جو گیلن لے کر آیا ہوں میں اس میں کتنا ہے ایک لیٹر سے زیادہ نہیں جا سکتا بعض اوقات آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ وہ سونے کی ایک اینٹ رکھتے ہیں کہ جو بندہ نکال لے اس کی ہو گئی اب انہوں نے انسان کے بازو کی طاقت دیکھی ہے کہ بازو کتنا ویٹ اٹھا سکتا ہے کوئی میریکل ہو جائے کسی کو زیادہ کوئی طاقت کوئی غلط چیز ہے اب ظاہر ہے دس لوگ ہیں ایک ریشو نکالا جاتا ہے کہ ایک بندہ کتنا کھائے گا مثلا آٹھ سو گرام کھائے گا نو سو گرام کھائے گا اب دس بندوں میں دو پیٹو بھی ہوتے ہیں وہ مثلا کوئی بارہ سو گرام کھا لے پندرہ سو لیکن وہ ریشو سب کا نہیں ہوتا اب انہوں نے چالیس آئٹم رکھے مثلا ہر بندہ ریشو کے اعتبار سے کتنا کھائے گا آٹھ سو گرام نو سو گرام ہزار گرام اب مثلا پچاس بندوں میں دو ایسے آ جائیں گے کوئی شامی قسم کے لوگ اور وہ مثلا زیادہ کھا لیں تو اس سے ان کو لاس نہیں ہوتا اب یہ بندہ فیملی کو لے کر جا رہا ہے فی بندہ مثلا دس ہزار اس نے پے کیا نارمل فیملی کے پانچ بندے اس نے پچاس ہزار پے کر دیے اب اس میں بیوی بی گئی اس کے دو بچے گئے خود گیا اب ہوٹل کے اندر گیا اب دیکھتے ہی نگاہ حسرت پھیلنے لگی اب اس نے چالیس آئٹم دیکھے دل نے کیا کیا کہ سارے کے سارے کھا لے لیکن پیٹ میں گنجائش نہیں ڈیمانڈ ان لمیٹڈ کی ہے لیکن جو چیزیں جانی ہیں وہ لمیٹڈ ہیں اب کیا کرے گا سکون سے کھا ہی نہیں پائے گا اب یہ بھی ہوگا کہیں پیٹ نہ بھر جائے تھوڑا یہاں سے کھائے گا تھوڑا یہاں سے کھائے گا یعنی جی بھر کے سکون سے بھر کے کسی چیز کو کھا نہیں سکے گا اور اوپر سے بچے کو بھی ڈانٹے گا میں نے اتنا خرچہ کیا ہے تو کھا بیوی بی کو بھی ڈانٹے گا میں نے دس ہزار روپے کی ہیں تو کھا اب وہ بولیں گے ہمارا پیٹ بھر گیا یہ بولے گا میں نے دس ہزار بھرے ہیں تم لوگ کھاتے کیوں نہیں ہو اب وہ بھی نہیں کھا پائیں گے جیسے اس ہوٹل سے باہر جائے گا اس کا موڈ بھی آف بچوں کو بھی مارتا ہوا جائے گا کہ پیسے تم نے ضائع کر لیے تم نے کچھ کھایا ہی نہیں کسٹر بھی تم نے نہیں کھایا فلا بھی تم نے نہیں کھایا اب ہوٹل والا اس پہ ہنس رہا ہے کہ بندے خدا تیرے پیٹ میں جگہ کم تھی میں نے چیزیں زیادہ دکھائی تھیں تو امیر المنین فرماتے جن سفروں پہ غذائیں زیادہ ہوتی ہیں بندہ بیٹھتا ہے لیکن جب اٹھتا ہے تو نگاہ حسرت لے کے اٹھتا ہے لیکن فرما جن سفروں پہ کم یا ایک تعام ہوتا ہے چاہے دال ہی پڑی ہو کھانے والا سکون سے کھاتا ہے اور سکون سے اٹھ کے چلا جاتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ انسان اتنا سوچو جتنی خدا نے تمہیں بدن دیا ہے لمیٹڈ بدن کی نیڈز کیا ہوتی ہیں لمیٹڈ ہوتی ہیں تبھی فرمایا خمس اس پر واجب ہے جس کی چیزیں لمٹ سے بڑھ جاتی ہیں زکوٰۃ اس بندے پہ واجب ہے جب چیزیں لمٹ سے بھر جاتی ہیں پیسہ زیادہ آ گیا کا حج واجب ہو گیا اب چیزیں تیرے لمٹ سے بڑھ گئی ہیں گھر تو نے بنا لیا گاڑی تم نے بنا لی بچوں کے خرچے تم نے نکال لیے اب سب کچھ کرنے کے بعد بھی تیرے پاس ایکسٹرا بچ رہا ہے اب خدا کہتا ہے یہ ایکسٹرا تیرا نہیں ہے یہ ان کو دو جن کو اس چیز کی کیا ہے ضرورت ہے آیت اللہ تبا تبا یا کسی استاد سے ہم نے سوال کیا تھا کہ اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی پیسہ میرا محنت میری سب کچھ میرا میں غریب کو کیوں دوں چیز
उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी कहा जो बच्चा पैदा होता है दूध माँ के सीने में होता है होता माँ का है लेकिन खुदा बनाता किसके लिए है बच्चे के लिए है तभी अमीर उलमोमिन रसूल खुदा का फरमान है कि खुदा ने गरीबों का माल अमीरों की दौलत में रखा हुआ है अब खुदा को पता है कि निज़ाम को कैसे चलाना है ये दुनिया की गुरबत ये दुनिया में अफलास ये दुनिया में परेशानी यह है कि बाद सरमायादार मुल्कों ने अपने दुल दूसरों के माल पर कब्जा किया हुआ है और तीसरों को नहीं देते एक वक्त था कि अमरीका में इतनी मकई ज़्यादा होती थी अफ्रीका में लोग भूख से मर रहे थे लेकिन उन्होंने अपने समंदरों और दरियाओं में फेंक ली लेकिन इन गरीबों के लिए कभी भेजी नहीं थी तो जब दुनिया में निज़ाम आदल का मतलब क्या है कि हजत खुदा जब आएंगे आदल को कैसे कायम करेंगे जो लोगों को फिक्र और तालीम देंगे कि बंदे खुदा ये दारालम्तहान है यहां पे लालच नहीं यहां पे हिरस नहीं है हर चीज तुम यहां पे छोड़ के चले जाओगे हाँ इज्जत वकार की जिंदगी गुजारो जिल्लतों की जिंदगी ना गुजारो मोमिन कभी फकीरी में जिंदगी नहीं गुजारता मेहनत करो अब खुदा ने अगर बरकत दी है उस हिसाब से चला करो कि तेरी नीड क्या है तेरी शिकम की नीड क्या है तेरी जरूरत क्या है उन जरूरतों को पूरा करो फिर आगे बढ़ो उन लोगों की जरूरतों के लिए जिनकी जरूरतें तो हैं लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते सलवा पड़े मोहम्मद वाल मोहम्मद अजल फर्ज हम तो असल ये मोहब्बत है जो हमें चीज़ों की तरफ खींचती जाती है किसी को इश्क हुसैन है वो चौबीस घंटा इमाम हुसैन का सोचता रहता है किसी को इश्क माल है किसी को इश्क शहवत है किसी को गाने सुनने का इश्क है किसी को नाम हरम को देखने का इश्क है किसी को नाम हरम से बात करने का इश्क है ये सारे इश्क इंसान के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ों की मोहब्बतें जब दिलों में आ जाती हैं अब चौबीस घंटा इंसान उसी चीज़ के पीछे लग जाता है कहते ना शौक अगर किसी चीज़ का पैदा होता है इंसान दिल लगा के वो काम करता है ये शौक़ क्या है ये वही मोहब्बत है अब हमने देखना है कि जिस चीज़ का शौक़ मेरे अंदर है क्या वो शौक़ आकिलाना शौक़ है या जाहिलाना शौक़ है अभी तक जिसम के एतबार से तो हम लोग बाल हो चुके हैं जिसमानी एतबार से हम बाल हैं मौलाना मेरा बच्चा बाल है हाँ भाई बलूक की निशानियाँ क्या हैं वो जो मर्दों की निशानियाँ औरतों की निशानियाँ मौलाना वो जिसम पर ज़ाहिर हो चुकी बंदा क्या हुआ बाल हुआ अब जिसमानी एतबार से गधा भी बाल होता है जिसमानी एतबार से कुत्ता भी बाल होता है जिसमानी एतबार से एक बकरी भी बाल होती है इंसान कब बाल होता है इंसान जिसम के एतबार से तो बाल हो जाए तब वो इंसान नहीं कहलाता जब इंसान का अक्ल बाल हो जाए बलूक अकली जिसे बोलते हैं कि तुम्हारी अक्ल इतनी बाल हो जाए अब तुम्हारी हर सिलेक्शन किस बुनियाद पर हो अकल की बुनियाद पर हो लॉजिक की बुनियाद पर हो तुम्हारी पसंद और नापसंद अकल की बुनियाद पर हो इंसान को पता है ये रिश्ता है अगर करूंगा तो मुझे नुकसान होगा इस रिलेशन से मेरी आखिरत तबाह होगी इस रिलेशन से मेरी नस्ल तबाह होगी इस रिलेशन से मेरे बच्चे तबाह होंगे पता तो है लेकिन दिल कर रहा है कि रिलेशन कायम करे लेकिन अपनी अकल से रुझू करे वो रिलेशन तेरे फायदे में नहीं है अब अगर इंतखब इंसान का और सिलेक्शन इंसान की अकल की बुनियाद पर हो जाए मोहब्बतें अकल की बुनियाद पर हो जाए ये सारी दीन के जो अहकाम है अकल की बुनियाद पर है खुदा ने कोई भी ऐसा हुक्म नहीं दिया कि आप बोल सको कि परवरदिगारा ये इलॉजिकल है ये खाना ये पीना ये रोकना ये ढांपना ये हिजाब ये इफ्फत ये गैरत इन सब का फायदा खुदा को नहीं है फायदा माशरे को है फायदा सोसाइटी को है ये सोसाइटियाँ क्यों तबाह होती हैं फैमिलीज क्यों तबाह होती हैं क्योंकि हम अल्लाह के बताए हुए उसूलों पे अमल नहीं करते अगर माँ बाप अगर बच्चे अगर मियाँ बीवी अगर भाई भाई से अगर रिश्तेदार आपस में अल्लाह के बताए हुए उसूलों पे अमल करें तो दुनिया भी सुकून के साथ गुजरेगी आखिरत भी सुकून के साथ गुजरेगी सर बात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद कल की मजलिस में हमने इशारा दिया कि अकल का काम है कि आपकी मोहब्बतों को सेंट्रलाइज करें तदुल पैदा करें मोहब्बत अगर औलाद से भी हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फितना है हद से ज़्यादा माल से बढ़ जाए तब भी फितना है इस चीज़ का बिल्कुल न होना भी गलत है क्योंकि अगर आपके अंदर पैसे कमाने की मोहब्बत नहीं होगी आप पैसा नहीं कमाओगे नहीं कमाओगे तो फ़कीरी दूर कैसे करोगे अगर आपके अंदर औलाद की मोहब्बत होगी नहीं तो आप औलाद के लिए मेहनत कैसे करोगे तो ये मोहब्बतें नेचुरली खुदा आपको देता है अल्लाह ये नहीं कहता कि ये सारे जज्बात बुरे हैं कहता नहीं मैंने तुझे दिए हैं तो अच्छे हैं मैंने दिए हैं तो फितरत इलाही है इलाही फितरत है लेकिन ये तब तक अच्छे हैं जब इनको मिड लेवल में लेके चलो जैसे आप अदालत बोलते हो अदालत की डेफिनेशन है वज़ और शई अला मकान अदालत का मतलब मसावत नहीं है मसावत मतलब चीज़ों को इक्वली देना मतलब अगर खुदा ने इसको अमीर बनाया आप बोलोगे इसको गरीब क्यों बनाया इसकी चमड़ी सफ़ेद है इसकी काली क्यों है इसका कद बड़ा है इसका छोटा क्यों है ये कहते हैं इक्वल कायनात में किसी चीज़ को खुदा ने इक्वली नहीं बांटा अल्लाह आदिल है अदालत का मतलब मसावत नहीं है बराबरी नहीं है अमीर उलमोमिन ने जो गुलाब फरमाते हैं अदालत का मतलब ये वज़ और शयु अला मकान है चीज़ को वहाँ रखना जहाँ वो रखने के लायक है इसकी मिसाल आपके जिसम के अंदर मौजूद है आपकी बॉडी के अंदर आप किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े आर्टिस्ट बड़े से बड़े डिज़ाइनर को लाइए ये जो कार्टून्स
اگر جس میں انسانی کو خدا ایسے نہ بناتا مثلا کسی اور طرح سے بناتا تو کیسے بننا چاہیے تھا یعنی اس سے بھی بیٹر امپرومنٹ جسم میں ہوتی تو کسی نے کہا تین آنکھیں ہوتی ہیں کسی نے کہا چار کان ہوتا ہے آپ دیکھتے ہو نا کارٹونس میں کبھی چھ ہاتھ بنا دیتے ہیں کبھی سر انسان والا بدن گھوڑے والا امیجنیشن اور ادراک کے ذریعے یہ ساری کریشنس کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں نہیں جیسا خدا نے بنایا ہے پرفیکٹ بنایا ہے آنکھوں کو جہاں رکھا یہیں رکھنا چاہیے تھا کانوں کو جہاں رکھا یہیں رکھنا چاہیے تھا دانتوں کو جہاں رکھا وہیں رکھنا ہوٹوں کو جہاں رکھا وہیں رکھنا چاہیے تھا پھر واقع اسٹڈی کی انہوں نے کہ اللہ نے یہاں بال دیے مثلا یہاں کیوں نہیں دیے گال پہ اب پیشانی پہ بال کیوں نہیں ساری پیشانی خالی ہے اور اللہ نے آنکھوں کے اوپر کیا دیے ہیں بال دیے پھر پتہ چلا کہ جب پسینہ بہتا ہے تو یہ بال اس کو روکنے کے لیے ہیں آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہیں پھر شاید پسینہ نیچے آ جائے تو آنکھوں کے اوپر اللہ نے کیا دی ہے پھر پلکے دی ہیں تاکہ وہ پانی آنکھوں کے اندر نہ جائے آنکھوں کو اللہ نے سیدھا کیوں نہیں رکھا تھوڑا اندر کیوں رکھا تاکہ آپ اپنا ہاتھ دس بار بیمار ہو گئے یہ منہ پہ لگے گا لیکن آنکھ کے اندر نہیں لگے گا اس کے بچاؤ کے لیے اللہ نے اس کی ڈیزائن دیکھیں اندر کی ہے تاکہ چونٹ آنکھ کو نہ لگ سکے اللہ نے کانوں کو فلیٹ کیوں نہیں بنایا یہ کانوں کے اندر جو کروٹیں بنائی ہیں یہ کیوں بنائی ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلا گدھے کے کان سیدھے ہوتے ہیں انسان کے کانوں کے اندر کروٹ ہے جس طرح آپ سنتے اس طرح گدھا نہیں سنتا کہتے ہیں یہ کروٹیں اس لیے ہیں کہ جب وائس آتی ہے اور کانوں سے ٹکراتی ہے یہ کروٹیں بتاتی ہیں کہ وائس کہاں سے آ رہی ہے یہ سگنل دیتی ہے انسان کو بس یہاں سے مجھے مولانا بلائیں گے اگر یہ کروٹیں نہ ہوتی تو میں یہ ڈیفائن نہ کر پاتا کہ یہ وائس رائٹ سائڈ سے آ رہی ہے یا لیفٹ سائڈ سے آ رہی ہے یہ کروٹیں بتاتی ہیں کہ وائس کہاں سے یعنی پورے آپ کے وجود کا جو نظام ہے وہ دقیق اللہ نے بنایا ہے ہر چیز کو وہاں رکھا ہے جہاں رکھنے کے لائق تھی اب کوئی کہے کہ اللہ نے مجھے ایکسٹرا کٹنی دی ہے ایک کٹنی میں بیچ دیتا ہوں نہیں کٹنیز اگر دی ہیں تو باڈی کو ضرورت تھی تبھی خدا نے انسان کو کیا دی ہیں دو کٹنیز دی ہیں دانت اللہ نے بتیس کیوں دیے دانت اللہ نے ایسے کیوں دیے کچھ دانت آپ کے فلیٹ ہیں کچھ دانت آپ کے نوکیلے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جتنے حیوانات ویجیٹیرین ہوتے ہیں ان کے سارے دانت فلیٹ ہوتے ہیں کسی کا بھی دانت نوکیلا نہیں ہوتا لیکن شیر کے آپ دانت دیکھو گے اس کے دانت کیا ہیں نوکیلے ہیں مطلب جن کے فلیٹ دانت ہیں ان کو ویجیٹیرین چیزیں کھانی ہیں ان کے لیے نوک کی ضرورت نہیں ہے اور جن کے نوکیلے دانت ہیں انہوں نے گوشت کو کھانا ہے ان کو ضرورت ہے انسان کو فلیٹ بھی دیے انسان کو نوکیلے بھی دیے مطلب انسان ویجیٹیرین چیزیں بھی کھا سکتا ہے انسان گوشت بھی کھا سکتا ہے یہ ان کے لیے جواب ہے جو کہتے ہیں ہم میٹ نہیں کھائیں گے پوری زندگی ہم کیا رہیں گے ویجیٹیرین رہیں گے بندے خدا اگر تو صرف ویجیٹیرین رہنے کے لیے بنا ہوا تھا تو پھر خدا نے نوکیلا دانت تجھے کیوں دیا اگر چیز پروردگار عالم نے دی ہے وہ چیز انسان کے استعمال کرنے کے لیے ہے تو وضع الشی اللہ مکان ہر چیز اللہ نے وہاں رکھی ہے جہاں اس چیز کو رکھنا چاہیے تھا یہ ناخن دیکھیں یہ فنگر پرنٹ دیکھیں ہر انسان کی فنگر الگ ہوتی ہے ہر انسان کی آنکھ کی جو سسٹم ہے وہ الگ ہوتا ہے ہر انسان کا یہ پلکوں کے بیچ کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے ہر چیز خدا نے ہر انسان کو یونکنس دی ہے کیوں کیونکہ وہ دہولا شریک ہے نہ اس جیسا کوئی ہے نہ اس کی خلقت جیسا کوئی ہے سلوات پڑے محمد والے محمد ابھی کہا کہ صاحبان لب کے لیے میں نے کائنات میں نشانیاں رکھی ہوئی ہیں اب بالفرض انسان یہ بولے کہ میں اپنے بدن کا مالک ہوں میں اس بدن کا کریٹر ہوں تو بھائی اگر تو بدن کا مالک ہے تو تجھے اپنی بنائی ہوئی چیز کا نالج بھی تو ہونا چاہیے نا یہ کیسا کریٹر ہے جسے زیرو پرسنٹ بھی نالج نہیں ہے ایک نمبر کا جاہل بندہ جسے یہ نہیں پتا دل کیسے چلتا ہے کٹنیز کیسے چلتی ہیں کھانا ہضم کیسے ہوتا ہے اگر تو اپنا کریٹر ہے تو اپنے دل کی دھڑکنوں کو روک کے دکھا اگر تو اپنا کریٹر ہے تو اپنے دل کو نہ چلنے کا حکم دے دل میری نہیں سنتا اپنی مرضی سے چلتا ہے ایک سیکنڈ میں کتنی مرتبہ یہ خون آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے تو مطلب المر و بین المرین اختیار دیا ظاہر میں مجھے پر باطن میں اس نے اپنا اختیار رکھا ہوا ہے دل چل تو رہا ہے لیکن اس کے اختیار سے یہ کھانا ہضم تو ہو رہا ہے لیکن اس کے اختیار سے یہی چھٹے وام فرماتے ہیں کہ نہ ہم کامل مختار ہیں نہ ہم مکمل مجبور ہیں نہ ہمیں کمپلیٹ خدا نے اختیار دیا ہے نہ ہمیں کمپلیٹ خدا نے مجبور رکھا ہے جیسے چاند مجبور ہے ستارے مجبور ہیں سورج مجبور ہے جب خدا کہے گا وہ نکلتا ہے مجال ہے جو سورج کی کہے کہ میں پانچ منٹ لیٹ آؤں گا مجال ہے چاند کی جو بولے کہ میں مثلا چودھویں کو نظر نہیں آؤں گا مجال ہے بادلوں کی پورا سسٹم اللہ نے بنایا ہے لیکن تجھے اختیار دیا ہے اذان کی آواز آتی ہے تجھ پہ چھوڑ دیا تو مسجد آئے یا نہ آئے یہ اختیار تجھے دیا ہے کھانا کھانے کے بعد تو اس کا شکر ادا کرے 
نہ کرے یہ اختیار تجھے دیا ہے مجلس حسین میں تو آئے نہ آئے یہ تجھے اختیار دیا ہے اس نے نہ عبادت پہ مجبور کیا ہے نہ اس نے ذکر پہ مجبور کیا ہے کہ اپنے اختیار سے عبادت کر اپنے اختیار سے میرا ذکر کر اور اجر ہی اسی چیز کا ہے کہ کیونکہ تو اختیار سے مسلح عبادت پہ کھڑا ہو جاتا ہے تو چاہتا تو مسلح پہ نہ آتا لیکن کیونکہ اپنے اختیار سے آیا ہے اسی اختیار کی وجہ سے میں تجھے نعمت جنت سے نواز دیتا ہوں اسی اختیار کی وجہ سے میں نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہوں تو اللہ نے بہترین طاقت دی ہے وہ یہ عقل جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے سارے جذبات کو کیا کرنا ہے مینٹین کرنا ہے اب دیکھیے کس انسان کو نہیں پسند اچھی چیز کو دیکھنا حسین منظر ہے حسین پھول ہے اب کمال شیطان کیا ہے شیطان کبھی بھی فطرت کا انکار نہیں کرتا شیطان کبھی بھی نیچر کا انکار نہیں کرتا مثلا خوبصورت تصویر ایک خوبصورت پھول ہے شیطان کبھی نہیں بولے گا یہ بدصورت ہے کبھی نہیں بولے گا جو اصول اور رولز خدا نے بنائے ہیں شیطان ان کا انکار نہیں کرتا اسے پتا ہے کہ انسان کی نیچر اس چیز کو پسند کرتی ہے میں انکار کیسے کر سکتا شیطان کیا کرتا ہے شیطان اس چیز کے اندر فارسی میں بولتے ہیں اردو میں مجھے محو کر دیتا ہے مثلا ایک خوبصورت پھول ہے ایک خوبصورت تصویر ایک خوبصورت انسان ہے شیطان کیا کرے گا آپ کو اس چیز کے اندر اتنا بزی کر دے گا کہ آپ کو نکلنے نہیں دے گا مال بنانا اچھا ہے لیکن مجھے صبح شام اس چیز کے پیچھے لگا دے گا پچاس سال گزر جائیں گے پھر مجھے احساس ہوگا رہے میرے بچے بھی تو تھے بیوی بھی, بھی تو تھی میں تو کسی اور مقصد کے لیے آیا تھا اولاد کی تربیت کی کہ نہیں کی ٹوینٹی فور آورز مجھے اس چیز میں کیا کر دیتا ہے بزی کر دیتا ہے اب میں سال دوں آپ بتائیے لوجیکل ہے کہ نہیں کوئی یہاں پہ پھول لائے اور آپ کو بولے کہ دیکھیے پھول کتنا خوبصورت ہے اب بولو کہ ماشاء بہترین پھول ہے لیکن اگر آپ چوبیس گھنٹہ اس پھول کو دیکھتے رہو اس سے بڑی کوئی بیوقوفی ہے اللہ کہتا ہے چیزوں کو دیکھ چیزوں کی تعریف کر پر ان چیزوں میں اتنا گم نہ ہو جا کہ ان چیزوں سے باہر نکل نہ پائے فرما جس حسن کو دیکھنا ہے دیکھ جس لذیذ چیز کو کھانا ہے کھا یہ نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہیں لیکن یہ چیزیں تب تک بہتر ہیں جب ان چیزوں کا ریفرنس اللہ تک جائے اگر ریفرنس خدا تک نہ جائے اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں بہترین پھول دیکھا بندہ کہ واہ واہ کیا کہنا پھول کا کیا کہنا درخت کا کیا کہنا باغ کا کیا کہنا اب کہتا رہے کوئی فائدہ نہیں لیکن درخت کو دیکھ کر بولے کہ کیا کہنا درخت بنانے والے کا پھول کو دیکھ کر بولے کیا کہنا پھول بنانے والے کا یعنی چیزوں کا ریفرنس کس کی طرف جائے پروردگار عالم کی طرف جائے جب ہم چیزوں کا ریفرنس تبھی کہتے ہیں کہ ہر نعمت جب تم دیکھو یہ لفظ زبان پہ ظاہر کرو صبح اللہ یہ کتنا بہترین بنانے والا میرا خدا ہے اب حسن کو بھی دیکھو گے اس کا ریفرنس خدا تک جائے گا تو یہ دیکھنا بھی کیا ہے عبادت ہے کھانا کھاؤ گے کہو گے الحمد للہ ماشاء اللہ سبحان اللہ خدا تم نے کتنی لذت دی ہے اس کھانے میں لذت دینے والا کون ہے پروردگار عالم ہے نمکینی دینے والا کون ہے پروردگار عالم ہے تو کائنات کو لذت بھی کون دے رہا ہے خدا دے رہا ہے میرے زبان کو ذائقہ کون دے رہا ہے خدا دے رہا ہے اب چیزوں کا ریفرنس جب خدا تک لے کر جاؤں گا ان چیزوں کا کھانا بھی عبادت ہے کائنات کو دیکھنا بھی عبادت ہے کیونکہ مقصد خلقت یہ تھا کہ بندوں کو اللہ تک پہنچایا جائے معصومین کا کام یہ ہے کہ بندے کا ہاتھ پکڑیں اور اللہ کے ہاتھ میں تھما دیں ید اللہ میں ہاتھ کو تھما دیا جائے جب بندے کا تعلق خدا سے ہو جاتا ہے مقصد اہل بیت پورا ہو جاتا ہے اور اس تعلق کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنی عقل کو بلند کرنا پڑتا ہے اور معصوم سے پوچھا کہ عقل کیسے بلند ہوتی ہے فرمائے ہر چیز کی غذا ہے جسم کی غذا ہے ضرورت ہے جسم کو پانی کی ضرورت ہے گوشت کی ضرورت ہے وٹامنس کی ضرورت ہے منرلس کی ضرورت ہے فرمائے اسی طرح عقل کو بھی غذا کی ضرورت ہے اور عقل کی غزا ہے علم جب تک علم حاصل نہیں کرو گے تمہاری عقل مضبوط نہیں ہوگی آج ڈیلی بیسس پر ہم کتنی نالج اپنی عقل کو دیتے ہیں چوبیس گھنٹہ بیٹھنے میں باتوں میں گزار دیتے ہیں لیکن ایک گھنٹہ اگر بندہ علم حاصل کرے اس سے تمہاری روح موٹی ہو جاتی ہے جس طرح بہترین غذا دینے سے جسم مضبوط ہوتا ہے اور امیون سسٹم بہتر ہوتا ہے اسی طرح بہترین علم دینے سے عقل مضبوط ہوتی ہے اب یہ نہیں کہ عقل کو برا علم دیا جائے تو عقل پھر بھی تنو مند ہوگی امیر المومنین کا جملہ فرما علم اگر شریف کو ملے تو شرافت بڑھتی ہے اور کمینے کو ملے تو کمین کی بڑھ جاتی ہے تو انسان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ جس ظرف میں علم کو لے رہا ہے جس برتن میں علم کو رہا ہے وہ برتن بھی پاک ہے کہ نہیں ہے تبھی کہا کہ قد افل من زکا وقد خواب من دسا کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنا تذکیہ کیا جس نے پہلے خود کو پاک کیا غلط محبتوں سے پاک کیا وجود کو نجاستوں سے بچایا اعضا کو گناہوں سے بچایا اور علم محلوب علیہ سلاۃ وسلام حاصل کرتا گیا اور یہ پاک علم کہاں سے ملے گا رسول بتا کر گئے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہ میں شہر علم ہوں اور اگر دروازہ ہے تو وہ در علی ابن ابی طالب
لیکن وہ قدر نہیں ہے بعض معاشروں میں اس چیز کی قدر نہیں ہے اگر یہاں پہ کوئی ہوٹل کھلے اور بولا جائے کہ ایک گھنٹے کے لیے ڈیلی مفت کھانا دیا جائے گا <laughs> پورے دارالسلام سے لوگ ٹوٹ پڑیں گے لیکن مجلس حسین میں مفت غذائے علم دی جاتی ہے قدر نہیں ہے یہ وہی بچوں والی مثال ہے بچے کو کھلونا اچھا لگتا ہے لیکن سونے کی اینٹ دو اس کے لیے کوئی ویلیو سے ہیں اقلانی طور پہ بالے نہیں ہوئے آیت اللہ مظاہری جب امام الخمینی آڈر دیا کہ اب اسفان چلے جائیں تو ہم ان کے در سن رہے تھے تو اسفان کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے میں قم کی سرزمین میں جناب معصومہ قم کے حرم کے رائٹ سائڈ پہ ایک بازار آتی ہے گزر خان مشہور ہے تو یہ لیکچر دیتے تھے گزر خان کے اندر بیچ بازار میں مسجد نجفیہ آئے وہاں پہ ان کا ممبر لگتا تھا لیکچر دیتے تھے ایوری فرائیڈے ہر جمعے کو چھٹی کا دن ہوتا تھا لیکچر دیتے تھے تو بازار کھچا کھچ بھر جاتا تھا بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ حرم کے دروازوں تک لوگ بیٹھتے تھے صرف علماء نہیں اس میں قصبہ کام کرنے والے بزنس مین دکاندار سب آتے تھے آغ مزاری کا درس سننے ان کو ویلیو کی پتہ تھی کہ آغ مزاری کون ہے اور یہی آغ مزاری کہتے ہیں میں اسفان چلا گیا اسفان کے لوگوں کہتے ہیں میں یہاں تمہیں بلاتا ہوں تم لوگ مجھ سے علم لینے کے لیے بھی نہیں آتے وہ معاشرے ترقی کرتے ہیں وہ سوسائٹیز ترقی کرتی ہیں جن کے پاس علم کی کیا ہوتی ہے ویلیو ہوتی ہے تبھی معصوم فرماتے علم علمان علم الابدان اور علم الادیان فرمت علم دو ہیں جسموں کا علم اور دین کا علم بہترین علم ہے علم دین جس سے روح انسان کی مضبوط ہوتی ہے علم الابدان انجینئرنگ کا علم ہے سوشل سائنس کا علم ہے ڈاکٹری کا علم ہے ایم بی بی ایس آپ بن جائیں یہ سارے علم جو گھومتے ہیں آپ کے جسم کے ایگریکلچر کا علم ہے اس کا بھی ریلیشن آپ کی باڈی سے ہے آپ کھانا بناتے ہو کس کے لیے جسم کے لیے ڈاکٹر بنتے ہو جسم کے لیے اکاؤنٹنگ سیکھتے ہو تاکہ بزنس کماؤ وہ کس کے لیے ہے جسم کے لیے فرمایا دوسرا علم علم ادیان ہے یہ سب سے اعلیٰ ترین علم ہے علم آسمانی ہے کہ انسان دین کا علم حاصل کرے کہ واقعی میں نے اپنی آخرت کو کیسے بنانا ہے کتنی ہم نے اپنی نسلوں میں اپنے بچوں میں عادت ڈالی ہے کہ بھائی زیادہ نہیں دس منٹ کم از کم ڈیلی دس منٹ اپنے بچے کو عادت دلا کہ بیٹا کوئی بک پڑھ لو ٹارگیٹڈ اسٹڈی کرو ایک مرتبہ آج یہ پڑھ لیا کل وہ پڑھ لیا سے کوئی فائدہ نہیں ہے مثلا بندہ تھان لے کے یہ تفسیر کی کتاب میں کمپلیٹ کروں گا یہ معصومین کی مثلاً چالیس حدیثیں ہیں ان کو کمپلیٹ کروں گا ایک خاص ٹاپک پہ خاص نالج حاصل کروں گا تزکیہ نفس کی نالج ہے ایک بک کو ٹارگیٹ بنا دو اس بک کو میں کمپلیٹ کروں گا خود کو ٹارگیٹ دو کہ مثلاً ڈیلی ٹوینٹی منٹس پڑھوں گا اور مثلاً ٹوینٹی ٹوینٹی منٹس اگر پڑھوں گا ٹوینٹی منٹس میں اگر پانچ صفحات میں پڑھ دیتا ہوں فائیو پیجز کو کمپلیٹ کرتا ہوں تو مثلاً آفٹر ون منتھ کتنے پیجز ہو جاتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کرو فائیو کو ملٹیپلائی کرو مثلاً تھرٹی سے تقریباً ڈیڑھ سو پیج صفحے ہو جاتے ہیں یعنی ڈیڑھ سو پیجز کا آپ نے کیا حاصل کیا ہے علم حاصل یہ بھی دولت ہے پر سب سے بڑی دولت دولت ہے علم ہے پر میں ہر بندہ فقیر ہو سکتا ہے علم کسی کو فقیر ہونے نہیں دیتا ہنر کسی کو فقیر ہونے نہیں دیتا قیامت میں اگر خدا کے یا کسی ترازو پہ کسی عمل کو رکھا جائے گا کس کو رکھا جائے گا پر میں ترازو پروردگار عالم عقل ہے عقل کا مطلب جس کے پاس علم ہو آپ نے دس نمازیں پڑھی ایک عالم نے دو نمازیں پڑھی کس کا آجر زیادہ ہے ایک عالم با عمل اگر دو رکت نماز پڑھے آئے تو اللہ عظمہ بہجت اگر دو رکت نماز کریں اس کے مقابل میں مجھ جیسا گناہ گار سو رکت نماز پڑھے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ کے ترازو میں کس کی ویلیو ہے عقل کی میں نے شاید کئی سال پہلے یہ مثال دی تھی کہ ایک بندہ خدا کی دن رات عبادت کرتا تھا دن رات روزے رکھتا دنوں کو راتوں کو عبادت کرتا شب داریاں کرتا اللہ کے ملائک پریشان کے پروردگارا اتنی عبادت کر رہا ہے بتا تو صحیح جنت میں اس کا مقام کہاں ہے اللہ نے جنت کی ایک چھوٹا سا گھر بتا جنت میں بھی سوسائٹیز ہیں جیسے یہاں پوش علاقے امیروں کے علاقے پھر غریبوں کی بستیاں جنت میں بھی ایسی بستیاں ہیں ہاں پوش علاقے پھر چھوٹے علاقے پھر بڑے علاقے پھر انبیاء کے رہنے والی اعلیٰ ترین مقام جنت الفردوس ہے کہتے ہیں ہر چیز کا سید ہے سید الایام سید مہینوں کا سید دنوں کا سید اعمال کا سید ہاں ہر چیز کا سید ہے مردوں کا سید عورتوں کی سید جناب سیدہ سید تو نسائل عالمین ہیں عورتوں کی سید ہیں جنت جنت کا سید کون ہے سیدہ شباب اہل جنت ہیں مہینوں کا سردار ماہ مبارک ہے رمضان ہے دنوں کا سردار ماسو فرماتے ہیں یوم غدیر ہے جب مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا وہ دنوں میں سردار ہے فرمایا کہ جنت کا سردار جنت الفردوس ہے یعنی ساری جنتوں میں بہترین مقام کس کا ہے جنت الفردوس کا مقام ہے محبتوں میں سردار سب سے زیادہ کس کی محبت ہے محبت محمد اور آل محمد ہے ذکر میں بہترین سردار ذکر محمد اور آل محمد ہے اب میں نے کہاں تک پہنچنا ہے اس مقام میں سید تک میں نے پہنچنا ہے نا اس مقام میں اعلیٰ تک میں نے پہنچنا ہے نا تو کہا پروردگارا اس کا دکھاؤ جنت میں مقام کہاں ہے اللہ نے جو جنت کا بالکل نیچے والا فلیٹ تھا سمجھو اللہ نے کہا یہ ا
تم صلی اللہ بشرن سویہ بعض فرشتے لباس بشری میں کائنات میں آتے تھے اس نے لباس بشری پہ نہ آ گیا کیا دیکھا یہ صحرا میں ایک جنگل تھا وہاں رہتا تھا یہ عابد دن رات عبادت دن رات عبادت روزہ عبادت روزہ عبادت اس نے کہا بند خدا اگر زحمت رہو چند دن میں آپ کے لیے مہمان نہ ہو کہ مہمان ابھی بھی خدا ہے بسم اللہ آ جائیے بیٹھ گئے صبح عبادت دوپہر عبادت رات عبادت اتنی نماز ہے کہا کہ راضی ہو سب کچھ ہے الحمد للہ کھانا بھی ہے اللہ کی نعمتیں ہیں ماشاء اللہ درخت زمین سب کچھ ہے کہا کوئی شکایت وکایت کہا ایک پریشانی ہے مجھے کہا کیسی پریشانی ہے کہا دیکھو اللہ کی زمین ہے کتنی گھاس لگی ہوئی ہے ہاں ایسے ہی گھاس فضول میں جل رہی ہے ضائع ہو رہی ہے بکریوں کے کھانے سے بھی زیادہ ہے بھینسوں کے چرنے سے بھی زیادہ ہے کہا پھر تم کیا چاہتے ہو کہا دیکھو اچھا نہ ہوتا اللہ کا ایک گدھا ہوتا خدا اپنا گدھا بھیج دیتا اب خدا کا گدھا ہے آتا وہ ساری گھاس کو کیا کرتا کھا لیتا اور گھاس ضائع نہ ہوتی اس نے کہا اللہ اکبر اتنا بڑا عابد اسے یہ بھی نہیں پتا خدا کا کوئی گدھا نہیں ہوتا اس نے کہا بند ہے خدا خدا کوئی جسم رکھتا ہے کہ خدا کا کوئی گدھا ہو یا خدا کو ان چیزوں کی ضرورت ہو سواریوں کی ضرورت ہو تو اس نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو اس گاؤں میں ہر کسی کے پاس گدھا ہے اور خدا کے پاس نہیں ہوگا مطلب اس کی توحید کیا تھی کمزور تھی اللہ کی عبادت تو کر رہا تھا پر ابھی تک اس نے صفات اور وجود خدا کو سمجھا نہیں تھا نمازیں بندہ پڑھے ذکر حل بیت کرے مجلسوں میں آئے پر اسے مقام امام زمانہ کا پتہ نہ ہو اسے معرفت امام حسین نہ ہو جناب سیدہ کے لیے ماتم کرتا رہے پر مقام جناب سیدہ کا پتہ نہ ہو معرفت جناب سیدہ نہ ہو کہ سیدہ کا مقام کیا ہے یہ مکے والے یہ بعض مدینے والے رہتے تو تھے لیکن رسول کے مقام کو نہیں جانتے تھے سیدہ کے ہمسائے بنے ہوئے ہیں لیکن سیدہ کے مقام کا پتہ نہیں ہے آج آپ سعودی عرب چلے جائیں گے رسول کی قبر اور اس کی جالی کے سامنے کھڑے ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کی عظمت کا پتہ نہیں اب نمازیں پڑھے اس کا فائدہ کیا جو بندہ بے معرفت نمازیں ہیں جو لا بے عقل نمازیں ہیں جن نمازوں میں علم نہیں ہے معرفت نہیں ہے وہ ہزار نمازیں بھی پڑھے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سمجھ گیا کہ خدا نے اس کی عبادتوں کے نتیجے میں اتنا چھوٹا مقام کیوں دیا ہے لیکن میرے چھٹے امام فرماتے ہیں جو معرفت کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھے فرمائے وہ جب علیہ جنت خدا اس بندے پہ جنت کو کیا کرتا ہے واجب کر دیتا ہے اصل ہے کہ بندہ اپنی عقل کو مضبوط کرے اور عقل کو مضبوط کرنے کے بعد اگر عمل کم بھی کرے گا اللہ کی دربار میں اس کا مقام بہت بلند ہوگا خدا کوانٹیٹی کو نہیں دیکھتا کوالٹی کو دیکھتا ہے اگر عمل کی کوالٹی اچھی ہے معرفت کے ساتھ ایک سلام بھی امام حسین کو کر رہا ہے وہ سلام کا جواب بھی امام حسین کی دربار سے سننے میں ملتا ہے ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے صاحب کتاب الغدیر فرماتے میں حرم امیر المومنین میں جا رہا تھا اور ایک ہفتے سے غالبا غیر امینی صاحب کتاب الغدیر پھر ایک ہفتے سے حرم امیر المومنین میں جا رہا ہوں ایک حاجت تھی اس حاجت کی روائی کے لیے قبولی کے لیے جا رہا ہوں ایک ایک دن رویا امیر المومنین کی ذریعے سامنے رو رہا مولا دیجیے دیجیے نہیں ملا دوسرے دن نہیں ملا تیسرے دن نہیں ملا اب آگے امینی پریشان کہ مولا علی اتنے دن سے مانگنے آ رہا ہوں اور مجھے نہیں دے رہے کہ ایک دن اسی دروازے کے کنارے پہ کھڑا تھا اور امیر المومنین کے ذریعے کو دیکھ رہا تھا دعا کر رہا تھا کہ خدا میری وہ پریشانی دور کرے اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک بدو عرب بدو عرب اسے بولتے ہیں جیسے دیہاتی بندہ عربی میں لفظ آتا تھا بدو عرب رسول خدا کے ساتھ بعض بدو عرب آتے تھے مطلب دیہاتوں کے جن کو تمیز نہیں جن کو ادب نہیں جن کو معرفت نہیں بات کرتے ہوئے بھی ان کو تمیز نہیں ہوتی پاس دیہاتی بندے کہ آیا نہ پاؤں دھوئے نہ وضو کیا اس کا بچہ تھا شل پیرالائز بچہ اس کی گود میں اور آیا اس نے مولالی کی ذریعے کے سامنے رکھا اور کہا یا بلغوس اے فریاد رس اگر میرے بچے کو ٹھیک نہیں کیا علی آج کے بعد تیرے حرم نہیں آؤں گا آغائے امینی کہتے ہیں کہ بندے میں نہ ادب نہ وضو نہ ازن دخول پاؤں ملے بچہ علی کے ذریعے کے سامنے پھینکے کر اب الغوث میرے بچے کو شفا دے نہیں تو آج کے بعد تیرے حرم نہیں آؤں گا کہتے ہیں میں دل میں تھوڑا ہسا میں نے کہا کہ امینی اتنے دنوں سے آ رہا ہے جو سید بھی ہے جو عالم بھی ہے جو درجہ اشتہاد پر بھی ہے اور اتنے ادب سے علی سے مانگ رہا ہے ابھی تک مجھے نہیں ملا اور تو سیکنڈوں میں کہہ رہا ہے کہ اگر شفا نہیں دو گے تو علی میں تیرے حرم میں نہیں آؤں گا کہتے ہیں ابھی میں نے سوچا ہی تھا تو وہ جو پیرالائز بچہ تھا اس نے چلنا شروع کر دیا وہ بچہ کھڑا ہو گیا دوڑا دوڑا اپنے باپ کے سینے سے لگا اور لگنے کے بعد اس کے باپ نے اسے اٹھایا اور کہا کہ علی تیرا شکریہ اور یہ دیا اور گیا اپنے گاؤں آگے امینی کہتے ہیں مجھ پہ جو گزری امینی سے پوچھو رو پڑا میں امیر المومنین کے ذریعے کے ساتھ میں نے کہا مولا میں عالم بھی میں سید بھی میں طالب علم بھی اتنی تبلیغ بھی کروں ترویج دین بھی کروں ایک چھوٹی سی حاجت مانگنے آیا مجھے نہیں دیا اور یہ دیہاتی بندہ آیا سیکنڈ میں لے کے چ
میں دیہات میں رہتا اتنا عالم بننے کی ضرورت کیا تھی وہ کچھ چاہیے ہوتا دیہاتیوں کی طرح آتا اور آپ سے لے کے چلا جاتا اب ہمیں نہیں کہتے روکے میں گھر چلا گیا کہتے رات کو سویا خواب کے عالم میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی کچھ زری کو دیکھتے ہیں کچھ علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں یہ مقام ہے آغے امینی کے کہ امیر المومنین کی زیارت ہوئی کہ امینی اپنے مولا سے ناراض نہیں ہوا کرتے کہ امینی میں تیرے ایمان کو بھی جانتا ہوں اور اس بدو عرب کے ایمان کو بھی جانتا ہوں کہ امینی اگر اس دن اس کے بچے کو شفا نہ دیتا وہ واقعا کبھی علی کے حرم میں نہ آتا لیکن مجھے اتنا یقین ہے تجھے نہ بھی دوں تو علی کے دامن کو نہیں چھوڑے گا دوسرا کا امینی اگر تو علی سے محبت کرتا ہے تو علی بھی تو تجھ سے محبت کرتے ہیں اگر ہم تجھے دے دیں گے تو اتنی بار آئے گا تو نہیں تو بار بار آتا ہے یہ علی کو آنا اچھا لگتا ہے اور اگر تیری بہتری میں ہوگا وہ امیر المومنین کیا کریں گے تجھے عطا کریں گے یہ مقام معرفت ہے مطلب ایک ایسا شیعہ جو امیر المومنین سے تھوڑی دیر کے لیے شکایت کی تو امیر المومنین خواب میں آ کر اس کی شکایت کو کیا کر رہے ہیں دور کر رہے ہیں وہ حقیقی ہے شیخ مفید کو امام زمانہ خط لکھتے ہیں اور یا اخی کہہ کے بلاتے ہیں اے میرے بھائی دیکھیں جس طرح حضرت عباس کو امام حسین بھائی کہہ کے بلا رہے ہیں شیخ مفید کو جس طرح حبیب اپنے مظاہر کو بھائی کہہ کے بلا رہے ہیں یہ مقامات انسان حاصل کر سکتا ہے لیکن کس بنیاد پر اگر زندگی گزارے اپنی عقل کی بنیاد پر گزارے ہر چیز کو انسان عقل کے ترازو میں رکھے خدا نمازوں کو عقل کے ترازو میں تولے گا کہ نماز پڑھنے والے کی عقل کی اتنی بلند تھی سلوات پڑھے محمد و محمد و اجل فرج اب اہل بیت عقل کامل ہیں ایک اصول اہل بیت کی زندگی کا کل آخری مجلس ہے کہ کیا وہ صفت تھی اہل بیت میں کہ جس کی وجہ سے اہل بیت اتنے بلند ہوئے میں اس دن کہا تھا کہ ان صفات اہل بیت کا ایک بک ہونی چاہیے بچوں کو بتانا چاہیے یہ 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 اگر ہم ان چیزوں کو فارمولوں کو فالو کریں اسلام پوری میتھ کا نام ہے ٹو پلس ٹو فور ہوتا ہے اگر وہ اصول آپ کی نسلیں سمجھ گئیں تو وہ زندگی میں کبھی خطا نہیں کریں گی کبھی پریشان نہیں ہوں گی جس طرح آپ ایک بندے کو جب ڈرائیونگ سکھا لیتے ہو وہ بندہ پھر کبھی غلطی غلطی کبھی ہوتی ہے جب انسان غافل ہوتا ہے جب آپ نے سکھا دیا کہ موڑ پہ اوور ٹیک نہیں کرنا زندگی میں کبھی بھی اس بندے کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا ایکسیڈنٹ تبھی ہوتا ہے جب انسان رولز کو فالو نہیں کرتا سب سے بارس ترین صفت اعلیٰ ترین صفت جو سب سے زیادہ اہل بیت کے اندر نظر آتی تھی وہ ایک صفت تھی اور اس صفت کا نام تھا خوف پروردگار عالم یہ میں نے کہا نا من خوف مقام ربی فلو جنتان جو اللہ سے خوف رکھتا ہے خدا اسے کیا عطا کرتا ہے دو جنتیں عطا کرتا ہے اب ڈرنے کا ایک نتیجہ ہے مثلا اگر آپ نے ٹریفک رولز کو فالو کیا آپ کے پاس لائسنس بھی ہے آپ کے پاس انشورنس بھی ہے اور سارے رولز کو آپ نے فالو کیا کہتے ہیں جو قانون کو فالو کرتا ہے پھر وہ بندہ پولیس سے نہیں ڈرتا جو رول کو فالو کرتا ہے وہ کبھی پولیس والے سے نہیں ڈرتا آپ کی جیب میں لائسنس بھی ہے سب کچھ آپ سامنے دس پولیس والے کھڑے آپ ڈریں گے میں تو رولز کو فالو کر رہا ہوں اسی طرح جو خدا کے قانون کو فالو کرتا ہے پھر وہ اللہ کے جہنم سے نہیں ڈرتا جہنم سے کون ڈرتا ہے جو بندہ رولز کو فالو نہیں کرے میری پکڑ ہوگی لیکن جو رولز کو فالو کرتا ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈرتا کس قانون کو فالو کرو پولیس سے نہیں ڈرو گے اللہ کے قانون کو فالو کرو کبھی اللہ کے جہنم سے خوف نہیں آئے گا ایک صفت جو اہلبیت کے اندر یہ سکون کا باعث ہے کہ بندہ اہلبیت خوف خدا رکھتے تھے اب لاکھ آپ بولو کہ میرے وجود میں خوف پرور دکار عالم ہے لیکن اللہ کے خوف ہونے کی نشانی کیا ہے میں بولوں میرے اندر اللہ کا خوف ہے آپ بولو اللہ کا خوف ہے اگر کوئی بندہ بولے بھائی خوف ہے تو اس کا سائن کیا ہے اس کی نشانی کیا ہے مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے تو معصوم فرماتے اس کی پانچ نشانی ہیں آج دو یا تین نشانیاں بتاؤں پر میں خوف ہے خدا کی پہلی نشانی یہ اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ بیٹا اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو پہلے اپنے اندر یہ دیکھ تیرے اندر نشانی ہے کہ نہیں لوگ بولتے تھے امیر المومنین ہم آپ کے چاہنے والے مولا فرماتے ہمارے چاہنے والوں کی یہ نشانی اگر تیرے اندر ہیں تو علی کا چاہنے والا ہے ہمارے شیوں کی یہ نشانی اگر ہیں تو تو علی کا چاہنے والا ہے خوف خدا کی بھی نشانی ہے فرماتے ہیں سب سے پہلی نشانی خوف خدا کی ہے جو اپنے وجود میں اللہ کا خوف رکھتا ہے وہ ہمیشہ خدا کو ناظر مانتا ہے یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم کہتے تو ہیں اللہ کا خوف ہے لیکن ٹوینٹی فور آورز کے ہم یہ عقیدہ بلیو رکھتے ہیں کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے نہیں زندگی میں جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نہیں دیکھ رہا اللہ کو ناظر کہتے ہیں چرواہا تھا جس کا کام تھا بکریاں لے جانا چار چار سو پانچ پانچ سو بکریاں کچھ نوجوان پکنک کے لیے جنگل گئے اب گھوما پھرا کہ رات یہیں اسٹے کرتے ہیں لیکن کہا کہ کھانا پینا تو نہیں لائے بھوک لگی ان کو شدید انہوں نے دیکھا ایک چرواہا ہے چرواہا جو بکریاں چراتا ہے 
देखा उस चरवाहे के पास पाँच सौ हज़ार बकरियाँ हैं इन्होंने कहा इस चरवाहे को पैसे देते हैं बकरी एक ले लेते हैं और उस बकरी को काट वाट के कबाबा बना के यहाँ खाते हैं गए चरवाहे के पास गए चरवाहे एक बकरी दे जो उसकी रकम है हम तुझे देने के लिए तैयार हैं चरवा चरवा है तो फिर और अच्छा हुआ क्या मतलब का देखो पैसे जेब में रख लो हजार बकरियों में अगर एक बकरी इधर उधर हो गई मालिक को क्या पता बकरी कहां गई है चरवा ने कहा नहीं देखो अगर वो पूछ ले गिन ले और बकरी ना हो तो फिर मैं क्या बोलूं का फिर एक और जवाब देना का क्या का बोल देना कोई भेड़ आया था कोई शेर आया था कोई लोहन आया था और बकरी को खा के चला गया चरवाहे ने कहा बारक अल्लाह तुम नौजवान बड़े तेज हो बड़े होशार हो तुमने हर प्रॉब्लम के सलूशन के लिए एक आंसर बनाया हुआ है कि या तो उनको पता नहीं चलेगा पता चलेगा तो मैं क्या बोल दूंगा कोई जानवर आया था वो मेरी बकरी को लेके चला गया चरवाहे ने कहा जवान मुझे एक सवाल का जवाब दो बकरी मेरी ले जाओ का कौन सा सवाल का ये बताओ तुम्हारी सारी प्लानिंग में फैन अल्लाह ये तुम सारा प्लान जो बना रहे थे मुझे बताओ फैन अल्लाह अल्लाह कहाँ है लोगों का तो जवाब दे दूंगा माँ बाप को झूठ बोल दूंगा दोस्तों को झूठ बोल दूंगा बीवी को झूठ बोल दूंगा फैन अल्लाह इस तुम्हारी सारी प्लानिंग में खुदा कहाँ है खुदा अगर मुझसे ये पूछे कि तुमने लोगों के माल की एक बकरी उठाई थी अल्लाह का जवाब क्या दूंगा का उसका कोई जवाब है उन्होंने शर्मिंदगी से सर झुका दिया हम खौफ खुदा रखते हैं लेकिन चरवा है जितना ईमान है कि हम अपने कामों को करते हुए खुद से पूछे फैन अल्लाह तेहरान का एक ताजर बेहतरीन ताजर और ईमानदार बंदा जिसका हिसाब दकीक किसी बंदे का एक लुकमा एक माल एक दिर हम एक तुमान न खाने वाला बंदा कहता एक दिन खाब के आलम में देखता हूं मैं मर गया हूं हजूर परवरदिगार आलम में मेरा हिसाब किताब हो रहा है नमाजें रोजे हज जक़ात लेन देन सारा हिसाब किताब कर दिया कारोबार क्या था इसका इसका कारोबार था चना बेचना चने बेचता था यानी होल था बहुत बड़ा चने का मिलियंस में चना बेचता था अब कहा कि आपका हिसाब किताब सारा क्लियर है आप जन्नत में जा सकते हैं इसने कहा अलहमदिल्ला खुदा का शुक्र है कहा जन्नत कहाँ है कहा देखो ये तीन चार पहाड़ हैं ये गुजारोगे छोटे छोटे पहाड़ थे इनको क्रॉस करोगे तीन चार पहाड़ों को उसके बाद तेरी जन्नत है कि तुम्हें खुश हुआ दूर से देखा पहाड़ियाँ छोटी छोटी थी तो छोटे छोटे माउंटेन थे अब जब नज़दीक गया तो क्या देखा ये पहाड़ है चनों के चने के पहाड़ मिट्टी के नहीं चने के पहाड़ अब आपको पता है पहाड़ मिट्टी का हो तो बंदा चढ़े तो चढ़ जाए चने का पहाड़ पाउंड डाले तो अंदर दूसरा पाउंड डाले और अंदर इसने कहा ये तो पूरी जिंदगी चलता रहूंगा कभी जन्नत तक पहुंच नहीं पाऊंगा ये तब बड़ी कोशिश की दौड़ा पहाड़ क्रॉस करूं लेकिन होता ही नहीं है चने में पाउंड डालो तो पाउंड अंदर चला जाता है ये बिल्कुल परेशान हो गया चना चने के ऊपर गोल घूमे क्या करो कहता है उसी कोशिश और तलाश में था मेरी आंखें खुल गई पसीना पसीना हो गया परेशान हिसाब किताब हुआ जन्नत की बशारत मिली लेकिन सामने चने के पहाड़ खड़े हैं फिर इसे याद आ रहे मैं भी तो बिजनेस किसका करता हूँ चने का करता हूँ दुकान पे गया अकाउंटेंट को बुलाया का हिसाब किताब कर कहीं तुमने बेचने में किसी को दिए पैसे नहीं दिए क्या किया क्या नहीं किया सारा हिसाब किताब किया हर चीज क्लियर है बंदा परेशान का देख मैंने आज खाब देखा है ये चने के पहाड़ मुझे जन्नत तक जाने नहीं दे रहे सही सही बता तूने कोई हेर फेर तो नहीं की कह देखो मालिक साहब हेर फेर तो नहीं की लेकिन एक काम हम करते हैं का क्या कह देखो बाजार का रूल है जब हम चना बेचते हैं तो पानी लगा के बेचते हैं रूल है सारे मार्केट वाले यही करते हैं तो मुझे क्यों नहीं बताया यानी ज्यादा नहीं कोई दो सौ ग्राम कोई डेढ़ सौ ग्राम वजन बढ़ता है तो भाई मैं पैसे चने के ले रहा हूं पानी के तो नहीं ले रहा या तो लिख लो कि चना विद वाटर चना पानी के साथ बेच रहा हूं तो पैसे चने के ले रहा है और क्या मिला रहा है पानी मिला रहा है पाकिस्तान में चाय बेच देना दूध पत्ती हाँ भाई दूध पत्ती चाय अब बंदा बोले दूध पत्ती चाय अंदर पानी हो तो आराम हो गया ना लोगों को बोलो दूध भी है प्लस में थोड़ा पानी भी है तो क्या चना बेच रहा हूँ पानी लगा के अब कहा कि मसलन कितनों को बेचा है कितना पानी था इसने फिर मराजे से रुजू किया और उतने पैसे का जितना रद्द मजालिम होता था इस बंदे ने निकाला मतलब खुदा नेक बंदों को खाप में आके बताता भी है कि मेरे पास आने से पहले हिसाब क्लियर करके आना कहीं तेरे जन्नत में रुकावट ना हो ये वो जिंदगी है जो आकलाना जिंदगी है बंद अल्लाह का नाम ले कलमा पढ़े खौफ पर मरदिगार आलम ना हो खौफ की पहली निशानी अल्लाह को नाजिर माने बच्चों को बोलो मेरे लाल एक आए तुझे हमेशा देख रही है एक आंख हमेशा देख रही है वेस्टर्न सोसाइटीज के जितने मुआरे हैं वो इतने कानूनमंद सिविलाइज्ड क्यों हैं कि हम यहां पे सिग्नल भी तोड़ते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन अब वहां पे जाओ लोग रात के दो बजे भी सिग्नल के पीछे खड़े होते हैं किस खौफ की वजह से कैमरे के खौफ की वजह से 
या आजकल इंडिया में पाकिस्तान में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं लोगों को घर में जमा करते हैं और बड़ी बड़ी सीरीज़ चलती हैं तो मैंने कहा कि माशाल्लाह आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं अगर हम में से दस लोगों को बोला जाए कि आपको बेहतरीन एक घर में रखा जाएगा जहाँ पे दुनिया की हर आसाइश हर खाना पीना हर लज्जत हर शहावत को पूरा करने का वसीला वहाँ पे मौजूद है तो और आपको वहाँ रखा जाए लेकिन ये बोला जाए कि चौबीस घंटा जो तुम कर रहे हो वो कैमरे में सारे दारोसलाम के लोग तुझे देख रहे हैं तो मैंने कहा उस दस दिनों में पंद्रह दिनों में एक हफ्ते में हमसे बड़ा कोई शरीफ नहीं होगा ये शराफत खुदा की वजह से है या कैमरे की वजह से तो जितना कैमरे का खौफ है इतना अगर अल्लाह की आंख का खौफ होता निज़ाम में दज्जाल का यही मतलब है कि आज लोग उस आंख से डर रहे हैं जो शैतानी आंख है लेकिन उस आंख से नहीं डर रहे जो इलाही आंख है जो पर्दे गैब में है हर मोमिन के ऊपर उस इमाम की निगाह मौजूद है तो मेरे अजीज जब तक अपने वजूद में खौफ खुदा को पैदा नहीं करो ये वो खौफ है जो आपको करबला में नजर आता है इसी खौफ ने हुर को हुर बनाया एक ही जुमला कहा था इमाम हुसैन ने हुर को हिदायत जनाब हुर में जनाब सैदा का बहुत बड़ा किरदार है कहते हैं जब लजा में फरस में हाथ डाला ना इस इमाम हुसैन के इमाम ने चंद जगह बोली कि आगे नहीं जाने देते मैं कहीं और जाता हूं और उसी बात बात में जब इमाम अपनी सवारी को मोड़ने लगे तो हुर ने इमाम की सवारी के लजाम में रस्सी में हाथ डाल दिया यहां पर हजरत अब्बास को बड़ा जला लाया था उस वक्त इमाम हुसैन ने कहा कि होर सकलत को उमुख तेरी अजा पे तेरी मां बैठे कहते हैं अरबों में अगर कोई किसी को यह जुमला बोलता तो लड़ाइयां हो जाती हैं हुर भी अपने लश्कर का सरदार था हुर कहता है कि मेरी आंखों में खून भराया कि हुसैन ने मुझे यह जुमला कहा कि तेरी अजा पे तेरी मां बैठे कहता है मैं जवाब बन इमाम हुसैन को बोलना चाहता था लेकिन जैसे मैंने सोचा कि हुर तू किसका बेटा है हुसैन किसका बेटा है ये फातिमा जहरा का बेटा है कहते जबान खामोश हो गई शब आशूर पूरी रात सोचता रहा और जिस हुसैन को एक जुमला बोल नहीं सकते उसी हुसैन का सर कलम कैसे करोगे और की छोटी सी बच्ची खयाम हुसैन से दौड़ी दौड़ी और के खेमे में आई मुसल इबादत पे बैठा हुआ था बच्ची ने कहा बाबा थोड़ा पानी मिल सकता है और ने कहा बेटी पानी मटके में पड़ा है पी ले कहा बाबा मुझे अपने लिए नहीं चाहिए कहा किसके लिए चाहिए अब बच्चियां होती ना खेलते खेलते दूसरों के खेमों में चली जाती कह रही बाबा सामने जो खेमे लगे हैं उन खेमों से आ रही हूं उस खेमे में चार साल की बच्ची है छोटे छोटे बच्चे हैं गर्मी बहुत थी करबला में रस्म है देहातों में जब मटकों में पानी रखा जाता है तो उस पानी को ठंडा रखने के लिए मटके के अतराफ में कुछ बोरियां बांधी जाती हैं तो कहती है बाबा मैंने आंखों से देखा है मटकों में पानी नहीं है बोरियां जो बंधी हुई थी वो थोड़ी गीली हो चुकी हैं पानी की वजह से बच्चियां अपना सीना उस बोरियों पर रखकर अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश कर रही हैं यहां तो हर के वजूद में काग सी लग गई आए हो तूने रास्ता रोका था और हुसैन ने तेरे ल, सारे लश्कर वालों को पानी पिला दिया कि रावी कहता है कि हजरत अब्बास फरमाते में परेशान था इतना पानी माम हुसैन किसके लिए जमा कर रही है हमसे ज्यादा था लेकिन फरमा जब हुर के लश्कर को पानी पिलाया तब बास कहते मैं समझ गया ये पानी अपने लिए नहीं इस प्यास से लश्कर के लिए जमा कर रहे थे ये करीब हल पाए थे और ये अजीब रिवायत है जो दिल को पारा पारा कर देती है फरमाते सारे लश्कर को पानी पिलाए आखिर में कहा बास इनके घोड़ों को भी पानी पिलाना और इमाम ने फरमा बास घोड़े की फितरत है जब तक उसका पेट भर नहीं जाता वो अपना मुँह हटाता नहीं कह तब तक उसके सामने पानी रखना जब तक वो अपना मुँह नहीं हटा लेता कहते इतने में दूर से एक, एक ऊंट पे हुर के लश्कर का सिपाही आ रहा था जो पीछे रह गया था शिद्दत प्यास की वजह से निठाल कभी इधर कभी उधर कहते खुद इमाम हुसैन उसके करीब गए कहा या खुला अरब आए अरब भाई सवाई को नीचे कर कहीं प्यास तुझे मार न दे कब हुसैन का जुमला समझा नहीं शिद्दत प्यास की वजह से रावी कहते खुद इमाम हुसैन आगे बढ़े उसके ऊंट को जमीन पर बिठाया अब उतर जा उतरने की पोजिशन में नहीं था हुसैन ने उसे उतारा और उस शख्स का सर अपने घुटने पर रख के अपने हाथों से इमाम हुसैन ने पानी पिलाया इमाम जैनद्दीन फरमाते हैं ये वही था जिसने मेरे बाबा की उंगली काटी थी जिसे अपने हाथों से हुसैन ने पानी पिलाया पूरी रात हो इस तला तुम रहा करूं तो क्या करूं सुबह हुई भाई को कहा कि मैंने फैसला कर लिया है मैंने कहा जाना है घोड़े पर सवार हुआ इस तेजी से गया कि अपने साथ ने समझा कि हुर ने शायद लश्कर हुसैन पे हमला कर दिया है आधे रास्ते में उतरा हाथों में रस्सी बांधी 
آنکھوں پہ پٹی باندھی یہ خوف خدا کی نشانی ہے اور بیٹے اور بھائی اور غلام کو کہا دیکھو جب حسین سامنے آئے تو مجھے بتا دینا کہتے چند قدم آگے بڑا غلام نے کہا اللہ اکبر کہنے لگا کیا میرے آقا حسین آ گئے کہ نہیں عباس استقبال کے لیے آئے ہیں بیٹے نے دو مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ کیا ہوا میرے حسین آ گئے کہ نہیں بابا علی اکبر استقبال کے لیے آئے ایک مرتبہ اور نے کیا دیکھا تینوں نے کہا اللہ اکبر کا کیا ہوا کہ بابا خود حسین خیمے سے نکل کے استقبال کے لیے آئے عجیب استقبال کیا اور کا اپنے ہاتھوں سے رسیاں کھولنے لگے کہ اور ہاتھوں پہ رسی کیوں باندھی ہے فرمائے مولا کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے آپ کے لجا میں فرس میں ہاتھ نہ ڈالتا میں کہوں اور تو کتنا با ادب تھا لجا میں فرس میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھوں میں رسیاں باندھ لی وہ کتنے بے ادب تھے جنہوں نے سیدہ کے دروازے کو آگے آگے تھا آنکھوں پہ پٹی باندھ لی حسین نے پٹیاں کھولی اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے کہ مولا کاش اندھا ہو جاتا آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے نہ دیکھتا قرآن کو وسیلہ بنا کر آیا عجیب روایت کے جملے حسین نے سینے سے لگایا اور کا بھیا ہر میرے سینے سے لگ جا لیکن لکھنے والا لکھتا ہے ہر کا رونا رکتا ہی نہیں تھا آنکھوں سے آنسو ایسے بے رہے تھے جیسے بارش کے قطرات بیٹھتے پھر حسین تسلی دیں حسین اور میں نے بخش دیا تو جنتی بن گیا پھر روئے جائے روئے جائے امام کے اور اتنا رو کیوں رہا ہے کہ مولا اگر زحمت نہ ہو میں آپ کی بہن سے معافی مانگنا چاہتا ہوں مولا خیام میں بیٹھی ہوئی بیویوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں امام نے کہا اور یہ خاندان بڑا کریم خاندان ہے اگر میں نے معاف کیا تو سمجھ میری بہنوں نے بھی معاف کیا کہتا ہے مولا مجھے تسکین نہیں مل رہی اجازت دے میں جا کے معافی مانگوں کہ اور تو نے ایسی خطا کیا کی ہے کہ میری بہنوں سے معافی مانگنا چاہتا ہے کہ مولا مجھے یاد ہے جب آپ کا راستہ روکا تھا مجھے کچھ اماریوں سے کچھ بیویوں کے رونے کی آواز ہے کہ باس اعلان کیا جائے اور معافی مانگنا چاہتا ہے خیام حسینی کے بیچ میں جا کے ہور بیٹھا سر سے امامہ اتارا خواہ کے کربلا کو سر پہ ڈالا آباز دے کے کہنے لگا آئے زہرا کی بیٹی ہو کائنات کا سب سے بڑا گنہگار آج معافی مانگنے آیا ہے راوی کہتا ہے سیدہ زینب نے اون و محمد کو بلایا کہا یہ کون ہے جو اتنا رو رہا ہے بچوں نے کہا ماں یہ وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ رو کر سکتا وہ کردار تھا حسین کا کردار اب دیکھو زینب کا کردار کیا ہے کہ بچوں بڑے عدب سے جانا اور سلام کرنا اور کہنا مامو ہر زہرہ کی بیٹی تجھے سلام دیتی ہے حسین نے بھائی کہا تو زینب نے بھی بھائی کہا اگلے جملے نے ہر کے کلیجے کو پارا پارا کر دیا بچوں نے کہا مامو ہر اممہ کہتی ہیں کہ وہ آج تجھ سے شرمندہ ہیں اور پریشان ہو گیا بی بی میں شرمندہ کیوں میں شرمندہ ہوں میں نے آپ کا راز دارو کہا کہ اممہ کہتی ہیں آج تک ہمارے در پہ ایسا نہیں ہوا کوئی پیاسا آئے اور پلانے کے لیے پانی نہ ہو اور آج کھلانے کے لیے تجھے کھانا نہیں ہے پلانے کے لیے پانی نہیں ہے لیکن یہ بتا دینا کہ زہرہ کی بیٹی وعدہ کرتی ہیں قیامت کا دن ہوگا اور حوض کسر ہوگا میں نانا کو کہوں گی یہ تب آیا تھا جب میرا حسین پیاسا تھا کیا وفا کی حد کی کہتے ہیں جب اس کا سر امام حسین نے اپنی گود میں لیا علماء فرماتے ہیں کہیں نہ کہیں امام حسین نے شاید یہ سوچا ہو کہ ہر کے دل میں یہ بات ہو کہ میں نے ہر کی ماں کے لیے ایسا کیوں کہا کہ تیری ازا پہ تیری ماں بیٹھے گئے امام نے دل سے نکالنے کے لیے جاتے ہی ہر کی ماں کی تعریف کرنا شروع کر دی ماں سب کو اچھی لگتی ہیں فرمایا اور کتنی شریف تھی تیری ماں جس نے تیرا نام ہر رکھا تھا کسی شہید کربلا کو یہ مقام نہیں ملا جو ہر کو ملا کیونکہ ہر نے جناب سیدہ کا ادب کیا تھا کہتے ہیں جیب سے حسین نے ایک رومال نکالا فرمایا اور یہ وہی رومال ہے جو میری اممہ زہرہ نے سیا تھا اس کے ماتھے پر بان دیا کہ قیامت کے دن ہر شہید اٹھے گا لیکن تو میری اممہ کے رومال سے جانا جائے گا کیونکہ اور ہم اہل بیت بڑا پسند کرتے ہیں کہ ہماری ماں کا احترام کیا جائے السلام علیہ
آواز تھوڑی بڑھا دیں السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی علی دین و علی صحاب میرا سلام ہو میرا سلام ہو حسین کی عدیم میب سیدہ کے گھر میں کوہرام بپام علی نے زہرہ کو غسل دیا گفن دیا جنازہ سہن کی چار پائی پہ رکھا بچوں کو کہا بچوں آخری بار اممہ کا بیدار کر لو چھوٹے بچے اپنی ماں سے بڑا پیار کرتے ہیں بلخص بیٹوں کو ماں بڑی پیاری ہوتی ہے کہ اسما بچوں کو کہو آخری بار جی بھر کر اممہ کو دیکھ لے آج کے بعد زہرہ کی زیارت ممکن نہیں ہوگی عجیب روایت کے جملے ہوئے عجیب علی کے گھر کا ماحول ہے کیونکہ سیدہ نے کہا تھا علی کفنی بلل دفنی بلل علی مجھے رات میں غسل دینا علی مجھے رات میں دفن کرنا تب ہی مولا نے بچوں کو کہا آہستہ رو کہیں لوگوں کو پتا نہ جل جائے فضا کہتی ہے بچوں نے اپنی قمیسوں کو دانتوں میں جگڑ لیا تاکہ کوئی بچوں کے رونے کی آواز نہ سنے بچے روئے جائیں کہا جاؤ ماں سے خدا کا حفظ کرو بی بی ام کل زوم آگے بڑی اممہ کے ہاتھوں کو چھوم نہ لگی بی بی زینب آگے بڑی اممہ کے ماتے کا بوسا آلے نہ لگی امام حسن آگے بڑے ماں کے قدموں کو چھوم نہ لگی لیکن روایت کے جملے غدیب فضا کہتی ہے ایک بچہ تھا جس نے سر گھٹنوں میں دیا ہوا تھا وہ زار و قطار روئے جائے بار بار فضا کا حسین اممہ سے آخری بار ملو رو کے کہنے لگے جب تک اممہ نہیں بلاتے میں اممہ کے پاس نہیں جاؤں گا روایت کے جملے بڑے عجیب ہیں جیسے کہا جب تک اممہ نہیں بلاتے فضا کہتی ایک مرتبہ بندے گفن کھلے زہرہ نے ہاتھوں کو بڑھایا رو کے کہا جا میرے حسین آ جا کر بلا مال حسین آ جا میرے تیر در کے بیاس حسین چاروں بچوں ماں کے بدن کے ساتھ لپٹ کر عرش الہی پہ گہرام بپا ہوا جبرائیل نادل ہوئے علی بچوں کو ماں سے جدا کرو عرش الہی پہ گہرام بپا ہوئے مولا علی نے بڑے پیار سے حسن کو جدا کیا حسین کو سینے سے لگایا کبھی زر کا بوسا لینے لگے کبھی سینے سے لگانے لگے کبھی زینب کو پیار کرنے لگے لیکن ازادار کربلا کربلا ایک چار سالہ بچی ہوئے جب وہ یتیم ہوئے 
کسی نے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا کسی نے چہرے کا بوسہ نہیں لیا سنو گے سکینہ کو کیسے بابا سے جدا کیا یا حشم را کے بڑا بچی کو بالوں سے اٹھایا اتنے زور سے تماشے بارے پتی کی بریاد بلند ہوئے ماتم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم